വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തലിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോട്ടീൻ അപര്യാപ്തതയ്ക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കോഴിമുട്ട എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴിമുട്ട നമുക്കിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കെ നം ഇന്നിപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഏകദേശം ഒന്നേ ദശാംശം ഒന്നേ അഞ്ച് കോടി കോഴിമുട്ടകൾ ആവശ്യമായുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ കേവലം മുപ്പത് ലക്ഷം മാത്രമാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പണ്ട് കോഴിമുട്ടകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതി ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനസുകൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴിയെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കോഴിമുട്ടകൾ ധാരാളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം കോഴിമുട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ഇനം ജനസുകൾ വി വി ത്രീ എയ്റ്റി പോലുള്ള നല്ല ഇനം ജനസുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ജനസുകൾ നമ്മൾ കൂടുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവരെ വളർത്തേണ്ടത് ഇത് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തലിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തലിനെ പറ്റിയ ഗ്രാമശ്രീ ഗ്രാമപ്രിയ വനരാജ പോലുള്ള ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാൽ ബി വി ത്രീ എ ടി ഇന്ദു ബ്രോ ഐ എൽ എം നയൻറ്റി എന്നുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈൻ പോലുള്ള നല്ല മികച്ച മുട്ടയുൽപ്പാദനം സാധ്യമാകുന്ന കൂടുകളിൽ വളർത്തുന്ന കെയ്ജ് തരം കെയ്ജ് സംവിധാനത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കോഴി ജനസുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ജനസുകളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴി വളർത്തലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് മറ്റൊരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് നൽകുന്ന തീറ്റയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അരി ഗോതമ്പ് ചോറ് ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി കോഴികൾ വളർത്തുന്നത് ഈ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ഇനം കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് തീറ്റ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആ പ്രതീക്ഷിച്ച മുട്ടയുൽപ്പാദനം നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ മുട്ടയെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് മുട്ടയിലൂടെയും ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോ ആ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ തീറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളം അന്നജം അടങ്ങിയ തീറ്റകൾ മാത്രം നൽകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം സാധ്യമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ലെയർ തീറ്റകൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ പ്രതീക്ഷിച്ച മുട്ട ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് തീറ്റയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മറ്റൊരു നല്ല മാർഗമാണ് നമ്മൾ മീൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മീൻ മീൻ മുറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച മീനിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കോഴി തീറ്റയിൽ കൂടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായും പ്രാണി ശല്യമൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീൻ ഉപ്പില്ലാതെ ഉണക്കി പൊടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകാം ഇതും നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോഴിമുട്ടയിൽ രണ്ട് ഗ്രാം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കോഴിയുടെ ശരീരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാൽസ്യം മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അതായത് കേവലം ആറ് മുട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കാൽസ്യം മാത്രമാണ് ഒരു കോഴിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയധികം കോഴിമുട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് കാൽസ്യം നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ തീറ്റയിലൂടെ നമ്മൾ നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്കൊരു ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നല്ല ഇനം മുട്ട കോഴികൾക്ക് ഇത്ര ഗ്രാം എത്ര കോഴിയാണ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ധാതു ലവണ മിശ്രിതങ്ങൾ നമ്മൾ കോഴിക്ക് തീറ്റയിൽ തീറ്റയിലൂടെ നമ്മൾ നൽകണം മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വെളിച്ചം അതായത് മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് കൃത്യമായ തോതിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ പതിനാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കൃത്യമായി വെളിച്ച
കോഴി വസന്തയ്ക്കുള്ള ലസോട്ട വാക്സിൻ സ്പ്രേ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ഒറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബെർസൽ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ ബി ഡി എന്ന അസുഖത്തിനുള്ള വാക്സിൻ നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ നൽകണം ഇനി നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ ഐ ബി ഡിയുടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നമ്മൾ വീണ്ടും കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ ആർ ടു ബി അതായത് കോഴി വസന്തയ്ക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ചിറകിനടിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലും നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഓരോ മാസവും നമ്മൾ കോഴി വസന്തയ്ക്കുള്ള ലെസോട്ട വാക്സിൻ സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ കോഴി വസന്തയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളിൽ വിരശല്യം കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി എല്ലാ മാസവും ആൽബൻഡസോ പോലുള്ള വിരമരുന്നുകൾ നൽകുന്നതും മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തെ സഹായിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് കോഴി കർഷകർ ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ടായാലും പരാതികൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുഖ്യ പരാതിയാണ് കോഴികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൊത്തി ചാവുന്നു എന്നുള്ളത് പരസ്പരം കൊത്തുക എന്ന അസുഖം അതായത് പെക്കിംഗ് എന്ന അസുഖം കോഴികളിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കൃത്യമായ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പെക്കിംഗ് അസുഖം കൂടുതലായി വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ പോഷണക്കുറവാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് മെതിയോണിൻ പോലുള്ള ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ ആ ഊർജ് ഊർജ സമ്പുഷ്ടമായ തീറ്റ നൽകുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പെക്കിംഗ് അസുഖത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതല്ലാതെ കോഴികളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചില കോഴികളിൽ പെക്കിംഗ് അസുഖം കാണാറുണ്ട് കൂടുകളിൽ കൃത്യമായ സ്ഥലക്കുറവ് സ്വ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇടുന്ന കോഴികളിൽ മുട്ടയോടൊപ്പം വരുന്ന രക്തം കലർന്ന് വരിക ഇതൊക്കെ പെക്കിംഗ് അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള കോഴികളെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിലിടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കോഴികളെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിലിടുമ്പോഴോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനായി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ തീറ്റ നൽകുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുകളിൽ വാഴയുടെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാണം നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് കൊത്തി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പെക്കിംഗ് അസുഖത്തിന് മറികടക്കുന്നതായി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കോഴി മുട്ട കൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊത്തി കുടിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് ഇത്ര ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ അപര്യാപ്തതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ ഊർജ സമ്പുഷ്ടമായ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർഷകർ പോലും പലപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോഴി മുട്ട കുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാതി പറയാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും സ്വഭാവ ദൂഷ്യമായിട്ട് കാണണം അത്തരം കോഴികളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഉത്തമം ഇത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ പരിപാലന മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചാൽ നമുക്ക് മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളം മുട്ട ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴിമുട്ട ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ ഒരു പഴയകാല പ്രതാപം നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ അധികം മുട്ടകളായി നമ്മൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രതാപം നമുക്ക് വീണ